欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战被合作前辈大力称赞，疲惫不堪仍专注敬业，打脸一众黑子。近日，伴随着肖战演唱的正能量致敬歌曲《同路人》上线。肖战又一次得到了全方位的高度认可，是唱功不俗的歌手，也是正能量偶像。合作前辈也忍不住对肖战大力称赞。值得一提的是，同路人的作曲、作词者纷纷发文评价肖战。风尘仆仆几个小时的路程，肖战工作已经非常疲惫，但是面对新工作，肖战依然能够专注敬业，这就是肖战的工作态度。据悉。肖战又一次被合作前辈大力称赞，同路人的作词者发文为肖战点赞，还曝光了同路人的录制幕后。肖战数小时车程已经疲惫不堪了，然而这丝毫没有影响到肖战的状态，依然能够保持专注敬业、精益求精，这就是真实一面的肖战。这样的肖战又一次足以打脸一众黑子，总有人在背后造谣阴阳怪气。事实上是一次又一次被打脸。从粉丝们的反响来看，大家纷纷为肖战点赞，一方面为我们大家带来了一首正能量十足的歌曲，另一方面，肖战言传身教，展现出来极其敬业的态度，令人肃然起敬，也值得学习。肖战是优秀的实力派演员和正能量偶像，肖战一路走来诠释的都是这些优秀品质。总之，为肖战点赞。接下来的路也会和肖战一路同行，共同努力，齐心协力去追逐梦想。肖战非常励志，也懂得感恩和不忘初心。作为小飞侠，我们要像榜样肖战看齐，初心不改。肖战继续努力，前程似锦。肖战正能量满满，获六字褒奖，献唱《一带一路》致敬曲《同路人》。近日。肖战在中国新闻网的邀请下，演唱了《一带一路》十周年致敬曲《同路人》。这首歌曲表达了追梦路上携手并进的精神，而肖战用他阳光坚毅的外形和清澈纯净的歌声，完美诠释了这种精神。他被形容为追梦路上携手并进的同路人，也是当下年轻人的正能量偶像。这并非肖战首次与官媒合作，各大平台。媒体平时也都特别青睐肖战充满正能量的正面形象，和他进行了多次有意义的合作。他的影视作品更是频频登上官方媒体的头条，获得了高度评价和赞誉。究竟肖战有哪些让官媒点赞的作品呢？《梦中的那片海》展现奋斗精神，这部剧是肖战今年最受关注的作品之一，也是他最具突破性的作品之一。他在剧中饰演了一个青年肖春生，经历了从无到有、从梦想到现实、从失败到成功的过程。肖战深情地演绎了肖春生的顽强不屈、热血奋斗，用几场哭戏成功征服了观众。央视新闻频道以及 CCTV 电视剧官方账号均对该剧做出了高度评价，六字点评：该剧是展现奋斗精神的好剧。这是对主创人员最大的肯定，也是对肖战演技的认可。《玉骨遥》守护大义，这部剧是肖战首次挑战仙侠题材。他在剧中饰演了一个拥有时空穿越能力的少年石影，为了拯救世界而与命运抗争。《人民政协》网刊文深度评价了《玉骨遥》，其中给肖战饰演的石影做出了正面肯定，赞扬其是守护大义。敢与命运抗争的救世之人，这不单单是对肖战演技的肯定，甚至是《玉骨遥》帮仙侠题材剧打翻身仗的侧证。《骄阳伴我》，写实真情。这部剧是肖战今年在央视八套黄金档开播的都市题材剧，他在剧中饰演了一个勇敢认爱、追逐梦想的青年设计师盛阳。中国艺术报在显著位置，大幅刊登了对该剧的好评。称该剧是写实、真情的落地剧。文汇报也评价肖战身上有专注和执着，给盛阳这个角色增加了更多的可信度和表演空间。
。高平骄阳伴我是摒弃了脱离现实的悬浮画风，将重心放在呈现人物精神的内核上。朱仙一备受宠爱。这部电影是肖战2019年出演的一部古装玄幻电影。他在片中饰演了一个从小被师傅收养的少年张小凡，后来成为了一名修仙者。这部电影在央视六套多次播出，备受宠爱。肖战在片中展现了他对角色的深入理解和细腻表达，也展现了他对古装题材的驾驭能力。除了影视作品。肖战本人也常常受官方邀请参加大型活动。他是北京冬奥会冰球运动推广大使，还是湾区声明月 2,023 大湾区电影音乐晚会的座上宾。此外，肖战还曾多次接受官方权威媒体访问。北京文艺广播盛赞其是努力磨练演技的国民演员，是舞台上光芒四射的多面歌者。肖战能得到众多官媒的点名表扬，并非偶然。多年来，他一直致力于公益事业，也引导自家粉丝积极参与公益。河北长城网盛赞肖战粉丝在捐赠抗洪物资时所做的贡献，并艾特了肖战的微博，以表感激之情。其粉丝进行的城市公益接力连续三年举办，今年更是共为三十二座城市留下爱心。每一个城市公益涵盖的领域不同，但都是从实事、小事出发，以绵薄之力做实际公益。现在明白官媒为何钟爱肖战了吧？如此热衷公益事业，又充满正能量的艺人，为何不爱？干净通透的脸，刚毅明亮的眼神，便好似看到了未来的希望。他正是一个时代奋进青年的代表，是当下年轻人真正的正能量偶像。相信未来，他还会带给我们更多优秀的作品和更多惊喜。王一博提名金鸡奖沦为笑柄，粉丝已经开始吹捧，但质疑的声音更大。金鸡奖的每次举办都会引起热烈反响，往年那些被提名的电影和演员们常受到一片称赞和欢呼，然而今年的金鸡奖提名却饱受争议。众多观众纷纷发表负面评论，矛头直指王一博。原来，王一博在本次金鸡奖评选环节中被提名为最佳男配角。由于他的演技一直受到质疑，因此很多人对这次提名颇有异议。毕竟今年上映的电影数量众多，许多演员的演技都在王一博之上而。而且无名这部电影的票房和评分远远落后于其他电影，因此。王一博被提名为最佳男配角，背后的操作可能性较大。要知道，与王一博一同被提名的还有李雪健、胡军、雷佳音和金巴。粉丝们见到自己的偶像能够与李雪健老师竞争，纷纷开始宣扬起来，甚至为王一博制作了宣传海报。然而，除了王一博的粉丝之外，众人对这个提名都嗤之以鼻。痛斥金鸡奖已经沦为资本家们的游戏剧。在金鸡奖提名公布的那一天，金鸡奖六亲不认之认作品的话题登上了热搜，使得这个备受瞩目的奖项受到了格外关注。然而，当网友们看到王一博的名字后，开始产生了怀疑。今年金鸡奖备受争议的主要原因是。提名表单中频繁出现诸如《长空之王》《中国乒乓无名》等未能得到大多数观众认可的电影，而像《消失的他》《长安三万里》《八角笼中》《孤注一掷》等热门电影，尽管备受好评且广受欢迎，却只得到一个提名或者颗粒无收。在提名榜单中，不仅是最佳男配角出现爆冷，连最佳男女主也过于冷门。杨浩宇、宋阳、黄渤。梁朝伟、惠王军被提名为最佳男主角，但他们主演的电影并未引起太大反响。同样，最佳女主角闫妮、何赛飞、樱桃、黄瑶、惠红英的提名也引发了争议。闫妮在《最后的真相》中的表演虽受好评，但票房却不尽如人意。另一部备受好评的电影《满江红》，只有雷佳音被提名为男配。韩红则获得了最佳音乐儿奖主，严沈腾和易烊千玺却未获得任何提名。另一部备受瞩目的电影《八角笼中》中
，虽然口碑极佳且赢得了广泛好评，但只有一项最佳录音奖的提名。这部小成本。无大咖流量的电影似乎只能依靠金鸡奖的认可来增添光彩，这些现象引发了人们对于资本操作的猜疑。有人认为这是主办方为了博取流量而采取的下策。尽管王一博并未获得奖项，但能够被提名为最佳男配角也已足够彰显其演技的荣誉感。另外一些人则认为这是粉丝和网友们的激烈争论所能带来的双赢局面。无论结局如何，王一博已经被提名这一事实是无法改变的。百万创作者计划，总的来说，奖项和获奖者之间是互相成就的关系。主办方需要抑制私心和私欲，才能提高奖项含金量。要想将中国电影带向新的高度，还有很长的路要走。至于王一博是否有资格提名金鸡奖男配角，这需要时间来证明一切。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。